ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡോണറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് ചേർക്കാം മീഡിയം സൈസുള്ള എഗ്ഗാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചെറു ചൂട് പാല് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡോണറ്റ് കിട്ടും ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി അങ്ങ് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇത് ഡബിൾ സൈസായി പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഡബിൾ സൈസായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെറുതായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരല്പം ഫ്ലോറിട്ട ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡോണറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഡോണറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡോണറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വലിയ കട്ടറും വേണം അതുപോലെ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കട്ടറും വേണം അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്നത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് ഹോള് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കട്ടർ ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 
കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഡോ ബാലൻസ് വന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒട്ടു പിടിക്കാതെ കിട്ടും ഇതിന് പകരം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊന്നും ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരളവിൽ നിന്ന് ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് ഡോണറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡോണറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഷുഗറിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡോണറ്റിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരല്പം ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡോണറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡോണറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഡോണറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോണറ്റാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിനോടടുത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം Thank you.